గుడ్ మార్నింగ్ ఆత్మీయ అతిథులతో అనుభూతుల తరంగంలా సాగిపోతున్న ఉదయ రాగం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ప్రతి ఉదయం రాగోదయంగా సరదా కబుర్లు ప్రవాహంగా మీ ముందుకొస్తున్న మీ అభిమాన ఉదయ రాగం ఈరోజు మరింత అందంగా మోస్తాబైంది మరి ఈనాటి ఎపిసోడ్ ని స్టార్ట్ చేద్దాం ఈరోజు తిథి నక్షత్ర వార వివరాలను తెలిపే శుభయోగంతో ఈనాటి ఉదయ రాగం ప్రోగ్రాం ని ఆరంభిద్దాం ముప్పై మూడేళ్ల నుంచి హిప్నటైజ్ రంగంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకుని ఎందరో మందికి అంటే కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించిన ఘనత క్రాంతికారి గారికి దక్కుతుంది ఎందుకంటే ఎన్నో పాజిటివ్ అంటే ఎన్నో నెగిటివ్ థాట్స్తో వాళ్ళు వస్తారు సార్ దగ్గరికి మా మా మైండ్ సెట్ ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది మేము ఏం ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నాయి అలాంటివన్నీ వాళ్ళంటే వాళ్ళందరి దగ్గర ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో కనుక్కొని వాళ్ళు ఏ ప్రాబ్లమ్తో సఫర్ అవుతున్నారో తెలుసుకొని వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ని దూరం చేసి వాళ్ళకు నూతన జీవితాన్ని ఇచ్చిన ఘనత క్రాంతికారి గారికి దక్కుతుంది మరి అలాంటి క్రాంతికారి గారు ఈనాటి మన ఉదయ రాగానికి ఆత్మీయ అతిథిగా వచ్చేసారు మరి ఆయన్ని పరిచయం చేసుకుందాం హిప్నటిజం లో ముప్పై మూడేళ్లుగా ఎన్నో అద్భుతాలను సృష్టిస్తున్నారు క్రాంతికార్ దేశంలోనే పేరెన్నిక గన్న హిప్నటిస్ట్ లో ఒకరిగా ఖ్యాతిని ఆర్జించారు క్రాంతికార్ వ్యక్తిత్వ వికాస శిక్షణ బిహేవియర్ మోడిఫికేషన్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ హిప్నటిజం వంటి శిక్షణ తరగతుల్లో ప్రాక్టికల్ గా చెప్పడం ద్వారా వేలాది మందిని అభివృద్ది బాటలో నడిపిస్తున్నారు మైండ్ పవర్ సైకాలజీ రంగాలపై వందలాది పుస్తకాలను వెలువర్చారు జాతీయ అంతర్జాతీయ ప్రముఖుల ప్రశంసలు అందుకుంటున్న ప్రముఖ హిప్నటిస్ట్ క్రాంతికర్ ఈనాటి మన ఉదయ రాగానికి ఆత్మీయ అతిథిగా విచ్చేశారు నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మా సార్ అసలు హిప్నటైజ్ అంటేనే చాలా మందికి తెలియని టైంలో మీరు ఈ రంగం వైపు అడుగులు వేశారు అవును అసలు అప్పట్లో మీకు ఈ రంగం వైపు రావాలని ఎవరైనా గైడ్ చేశారండి యాక్చువల్ గా గైడ్ చేయడం కాదు కానీ మా మదరు చాలా చిన్నప్పుడు నేను ఐదో తరగతి నాలుగో తరగతి చదువు ఒక ఆంధ్రప్రభ అనే వీక్లీ మ్యాగ్జిన్ వచ్చింది దాంట్లో మాలతీ చందీర్ గారు ప్రశ్నల సమాధానం చెప్తుండే అవును చాలా చిన్న ఏజ్ లో అప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే నేను వెంకటేశ్వరం భక్తున్నప్పుడు ఆ ఎలాగనే సరే మాలతీ చందీర్ గారు లాగా నేను కొంచెం ఆన్సర్స్ కి ఇచ్చేవాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్ గా ఆరో తరగతి వచ్చేటప్పటికి మా బ్రదరు రాజమండ్రిలో ఉంటారు వాళ్ళు ఏత్వాదు అని ఏత్వాదు అని చార్వాక్ అని మ్యాగ్జిన్ తేవడం మొదలు పెట్టారు సిక్స్త్ క్లాస్ వచ్చేటప్పటికి పూర్తిగా నాస్తికుడిగా మారుతుంది ఆ నాస్తికత్వం సంబంధించిన మ్యాగ్జిన్ చదివేటప్పుడు రాజపూడి వెంకటాద్రి గారు అని మొన్న చంద్రపేర లవణం గారు గౌరవ్ గారు అబ్బాయి వీళ్ళందరూ మాకు మేము కలిసి చేసేవాళ్ళం నా చిన్నప్పుడు అది అబ్రహం కొవ్వూర్ అని చెప్పేసి ఆ గ్రేట్ సైకాలజిస్ట్ అండి ఇప్పుడు ఈ మహిమలకి ఎగనెస్ట్ గా అది ఇప్పుడు అది చేసేవారు ఆ తర్వాత ప్రేమానంద్ గారు అని ఆయన క్యారలైట్ అయిన ఆయన కూడా బాబాలు ఏం చేసినా సరే ఈయన చేయడం మొదలు పెట్టారు వీళ్ళిద్దరు ఆర్టికల్స్ చదివేటప్పటికి నేనెందుకు చేయకూడదు అని చెప్పి సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి ఆమె మెజిషియన్ బికమ్ మెజిషియన్ మ్యాజిక్ ట్రిక్లు చేయడాలి ఉన్నవు లేనట్టు లేనవు ఉన్నట్టు అలా 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 మ్యాజిక్ అనేటప్పటికి ఆటోమేటిక్ గా ఎప్పుడు కొంచెం టాపిక్ వస్తుంది సో అనదర్ ఫ్యూ ఫ్యూ ఇయర్స్ అయ్యేటప్పటికి ఎయిటీ త్రీ నుంచి ఇప్పుడు అసలు వెళ్ళాలి అట్ దట్ సేమ్ టైమ్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అప్పుడు అప్పుడే ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా మన పెటాపురం కాలనీ విశాఖపట్నం పెటాపురం కాలనీలో ఆంధ్రభూమి అండ్ దక్కన్ కానీ కానీ పేపర్ పెట్టారు ఆ పత్రికలో నేను పార్ట్ టైమ్ విలేకరిగా చేస్తూ అప్పుడు నాకు నెలకు యాభై రూపాయలు చేతం అది సంవత్సరానికి ఒకసారి ఇచ్చేవారు ఇచ్చేవారు ఆ యాభై రూపాయలు అది కష్టం ఇంటర్మీడియట్ చదువుకుంటూ ఈ మ్యాజిక్ షోలు ఇప్పుడు షోలు ఇచ్చుకుంటూ నేను తినకపోయినా వంద మంది పెట్టడం అనేది చారిటీ అలవాటైంది ఫస్ట్ స్టెప్ ఒక షో ఇస్తే డబ్బులు వస్తే ఆ డబ్బులు వస్తే నేను తిన్నా తినకపోయినా చాలా మంది కష్టాలు అన్న వాళ్ళకి పెట్టడం ఎలా ముఖ్యంగా జర్నలిస్ట్ చాలా బాధలు ఉండేవారు ఎవరికి డబ్బులు ఉండే కాదు కానీ పేరు ఉండేది ఆ విధంగా స్లోగా స్లోగా మ్యాజిక్ షోలు ఇప్పుడు చేసుకుంటూ ఎనభై ఏడు వరకు ఆంధ్రభూమిలో చేసుకున్నాను ఎనభై ఎనభై ఏడు నాకు డిగ్రీ ఫినిష్ అయింది ఎనభై ఎనిమిది నుంచి తొంభై రెండు వరకు అటు ఉదయం అనే పత్రికలో ఆర్టికల్స్ రాస్తూ ఆంధ్ర పత్రిక అని సండే మ్యాగ్జిన్ ఆంధ్ర పత్రిక డైలీలో సండే మ్యాగ్జిన్ ఉండేది అక్కడ పెద్ద పెద్ద టాప్ పర్సన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం కొండపల్లి సీతారామ గారు మనోరాళ్ళు రాధాని సుధాని అంత గొప్ప గొప్ప ఇంటలెక్చువల్స్ కానీ ఎదుర్కొంటే ఐవేల నరసింహరావు గారు కానీ రకరకాల వాళ్ళు ఉండేవారు అక్కడ ఆ పత్రికలు అప్పుడు ఇంటలెక్చువల్స్ అని ఇప్పుడు ఆంధ్ర పత్రిక ఆంధ్రప్రభ రకరకాల పత్రిక ఎడిటర్ కొన్ని ఆయన పేరు నిజం 
అంటే శ్రీరామూర్తి గారు అని పేరు నిజం పేరుతో రాస్తాడు ఆయన వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఎనభై ఏళ్ళు తొంభై ఏళ్ళు ఉంటాయి నిజం ఆయన శ్రీరామూర్తి ఆయన ఎడిటర్ అప్పుడు ఆంధ్రపత్రిక సండే మ్యాగ్జైన్స్ కి నేను టోటల్ గా ఆర్టికల్స్ రాసేవాడిని అప్పుడు నేను విజయవాడలో ఉండేవాడిని ఎయిటీ ఎయిట్ నుంచి నైన్ టూ అదే టైంలో తొలికోడు అనే డైలీ పేపర్ రన్ చేస్తుంది అది సాయంకాలం పత్ర తొలికోడి వాడి ద మీనింగ్ ఆఫ్ తొలికోడు అంటే సమాజానికి అంటే ముందు నువ్వు లేవు సమాజాన్ని మేల్కొల్పు ఎర్లీ బర్డ్ అని కౌశల్య సుప్రద రామ ఎలాగంటున్నాము అలాగే సమాజాన్ని మేల్కొల్పాలంటే మనకంటూ ఒక మాటలు కావాలి అవును కాబట్టి ఆ పత్రిక ఓన్ గా రన్ చేసుకున్నవాడిని చాలా చిన్నవాడిని అప్పుడు నా దగ్గరే ముప్పై నలభై మంది జాబ్ చేసేవారు పెద్ద పెద్ద వెంచర్స్ టీనేజ్ లో అయిపోయింది నేను అవి నా మొట్టమొదటి బుక్ ఎయిటీ త్రీ లో రాశాను ఎయిటీ త్రీ నాకు పదహారు ఏళ్ళు అంత నిత్య జీవితంలో సైన్స్ ఈ పాములు పాకుడు పడతాయా జ్యోతిషం నిజమా వాస్తు నిజమా ఇవన్నీ దాంట్లో ఉంటాయి నిప్పుల మీద ఎలా నడవాలి నిప్పుల మీద నడక అనేది నాకు ఐదో తర 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 నుంచి షోలు ఇచ్చేవాడి కళ్ళ కత్తుకుని బైక్ డ్రైవ్ చేయడాలు చేతులు తడ్డు పొక్కడీలు ఉండడాలు మరిగి మరిగా నూనెలు నాలుగు మీద త్రీ సోలం గుచ్చుకోవడాలు ఇవన్నీ ఏవి కూడా మెరకల్స్ కాదు ఇట్స్ అ టెక్నిక్ యూ కెన్ డూ సో అలా రకరకాల అవన్నీ చేసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు ఎయిటీ త్రీలో నిత్య చూతున్న సైన్స్ ఆ బుక్ పేరు నిత్య చూతున్న సైన్స్ కానీ దాంట్లో ఉన్నవన్నీ కూడా మెరికల్ ఎక్స్పోజన్స్ అయి ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్లో ఒక సీరియల్ వచ్చింది వ్యక్తిత్వ వికాసం అని ఇప్పుడు వ్యక్తిత్వ వికాసం అంటే అందరికీ తెలుసు మొట్టమొదటి సీరియల్ నేనే రాశాను రెండేళ్ళ పాటు అదే సీరియల్ వల్ల మళ్ళీ ఎయిటీ ఎయిటీ నుంచి నైన్టీన్ వరకు మళ్ళీ రెండోసారి ఆంధ్రపత్రికలో వచ్చాయి అప్పుడు ప్రింట్ మీడియా అప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా లేదు ఓన్లీ దూరదర్శన్ తప్పించు అసలు ఇటువంటిది వస్తుందనే కూడా ఎవరికి సొసైటీకి తెలియదు అప్పుడు ఎయిటీస్ లో కాదు ఇవంతా కూడా అప్పుడు మీకు ఆ వ్యక్తిత్వ కాసం అనేది రెండున్నర ఏళ్ళు పాటు సీరియల్ గా రాశాను మానస అనే కలం పేరుతో అది ఇప్పుడు అప్పుడు వ్యక్తిత్వ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ అంటే సార్ నేను సన్నంగా నేను లావ్ చేయను అంతకంటే సన్నంగా ఉండదు నేనే అంత అవగాహన ఉండేది కాదు అవగాహన ఉండేది కాదు ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ హబ్ అయింది ఇప్పుడు నేను వదిలేను నైన్టీ పర్సెంట్ నేను వదిలేసినట్టు అది ఎందుకంటే నాకు కూడా ఖాళీ ఉండదు వస్తున్నాను రెగ్యులర్ గా నేస్తున్నాను ఆ తర్వాత నైన్టీ టూ లో షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ మై కెరీర్ ఫ్రమ్ విజయవాడ హైదరాబాద్ కాకినాడ రాజమండ్రి నుంచి వైజాగ్ షిఫ్ట్ అయ్యాను నైన్టీ టూ డిసెంబర్ ఫస్ట్ నా మ్యారేజ్ అయింది దస్పల్లా హిల్స్ లో ఇక్కడ అప్పుడు మా మామగారు ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ ట్రిపుల్ అండ్ లేబర్ నాలుగు జిల్లాలకి లేబర్ కోడ్ జడ్జ్ గా ఉండేవారు విశాఖపట్నంలో అప్పుడు ఈ ఊర్లో ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు డిఏజీలు విశ్వర గారు పాప మొన్నే చనిపోయారు ఆయన డిఏజీ కొండవారు కృష్ణారావు గారు అని ఆయన ఇప్పుడు పెద్ద డీజీపీ లెవెల్ కి వాళ్ళ బ్రదర్ కూడా డీజీపీ వాళ్ళందరూ నా మ్యారేజ్ కి వచ్చారు పెద్ద పెద్ద ఇంటలెక్చువల్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్స్ వాళ్ళు దసవాళ్ళ హిల్స్ లో నా మ్యారేజ్ అయింది అప్పటి నుంచి నేను వైజాగే ఉండిపోయాను ఇక్కడి నుంచి బేస్ చేసుకుని నేను వరల్డ్ లో ప్రపంచం అంతా చుట్టడం మొదలు పెట్టాను సో నేసం రాకముందే టీనేజ్ గడవక ముందే నేను చేయవలసిన వండర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని చేసేసాను అంటే చిన్న వయసులో చేసేయడం వల్ల ఏం అవుతుంది అంటే బా ఇంకేం చేస్తానని ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది అంటే ఇంకా బొప్పాళ్ళు అవ్వాలి రికగ్నేషన్ రావాలనే కోరికలు బట్టి ఒక ఇరవై ఏళ్ళ పాటు సభలు ఎక్కడ మానేసారంటే ఒక ఇది కానీ మరొకటి కానీ చేయించాలి తర్వాత మనకి మన మిత్రులు ఉన్నారు మీడియా మిత్రులు క్యాష్ వాళ్ళు అంటారు వెళ్ళండి సరే మీరు సమాధానం దూరం అయిపోతున్నారు మళ్ళా రావాలన్నారు రెండు వేల ఆరు లో మొట్టమొదటి ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళ ప్రోగ్రామే విజయనగరంలో రీఎంట్రీ రీఎంట్రీ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ పాటు ఎన్ని సన్మానాలు చేయించుకుంటాం బోర్ కొట్టింది నైన్టీ వన్ ముందు అన్ని నాకు ఫోటోలే ఎవరెవరు టాప్ టాప్ పర్సన్ రాజీవ్ గాంధీ తోటి ఎన్టీ రామారి తోటి రామకృష్ణ హెడ్ తోటి ఎంత మంది జూనియర్ సైంటిస్ట్ జూనియర్ క్రాంతి వస్తే ఫైర్ అలా ఉండేది బా ఏంటి సన్మానాలు ఏంటి గుర్తింపులు ఏంటి షీల్డ్ ఏంటి ఐ డోంట్ రన్ టు గో ఎనీ స్టేజ్ అంటే నా ప్రోగ్రామ్ పర్సనల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆపలేస్తామా ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ లో ఒక సన్మానాలు అని సభలు అని వాటికి దూరంగా ఉండి నా ఇన్వర్స్ లో థౌజండ్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతున్నాయండి రెండు వేల ఆరు ఆ రోజు నా కార్లు కొన్నాను కొత్తది చాలా కార్లు కొన్నాను నా చిన్నప్పుడు మేస రాక మందే కార్లు కొన్నవాడు నేను ఒక కార్స్ అనే కార్ కానీ ఆ కార్ మీదే వాళ్ళ విజ్ఞాన జ్యోతి లైబ్రరీ అని స్టార్ట్ చేశాను అప్పటి నుంచి వరుస పెట్టి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ స్టీల్ ప్లాంట్ లో కానీ రకరకాల ఆర్గనైజేషన్స్
ఇంటర్మీడియట్ నుంచి మీరు ఫుల్ ఫ్లెజ్ గా స్టార్ట్ చేసారు ఇంటర్మీడియట్ నుంచి మొదలైన మీ ప్రస్తుతం ముప్పై మూడేళ్ళ ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఎట్లాంటి మార్పులు మీరు గమనించారు అప్పటికి ఇప్పటికి సొసైటీ లో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరిగిపోయినాయి స్ట్రెస్ కూడా పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు అమ్మమ్మలు నాయనమ్మలు ఉండేవారు ఇప్పుడు ఎవరు ఉండరు అప్పుడు పుస్తకాలు చదవడం కానీ మరిటిని ఇప్పుడు ఓన్లీ టీవీ తప్పించి ప్రపంచం లేదు లివింగ్ స్టైల్ మారిపోయింది లైఫ్ స్టైల్స్ అన్ని మారిపోయింది అప్పుడు ఇంట్లో బూర్లు గారులు ఉండేవి ఇప్పుడు ఫాస్ట్ ఫుడ్ అంటే ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఫుడ్ అండి దొరికేస్తున్నాయి నిన్న నిన్న భోజనం ఈ రోజు పెడితే ఫ్రైడ్ రైస్ అది ఫాస్ట్ ఫుడ్ సో టోటల్ స్ట్రెస్ అండ్ ఆల్సో నైన్టీ వన్ పివి నరసింహరావు గారు ఇండస్ట్రియల్ న్యూ పాలసీ వచ్చిన తర్వాత గ్లోబలైజేషన్ వచ్చింది నైన్టీ వన్ నుంచి నైన్టీ ఫైవ్ మధ్య చాలా కష్టంగా ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ అంటారు దాన్ని చాలా టఫ్ గా ఉంటుంది అక్కడి నుంచి మా శిష్యుల నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ యుఎస్ వెళ్ళిపోయారు ఆల్ ఆర్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ యుఎస్ఏ నైన్టీ వన్ నుంచి నైన్టీ సెవెన్ మధ్య కొన్ని వందల మంది నా క్లాసులకు వచ్చిన వాళ్ళు ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంటర్ పర్సన్ రిలేషన్స్ అన్ని చేసుకున్నాం ఇప్పటికీ వాళ్ళ వాళ్ళు చాలా పెద్ద లెవెల్లో ఉన్నారు అయినప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఆ గ్రాటిట్యూడ్ అంటూ వాళ్ళకు ఉంది ఇంకంతే ఇప్పుడు అమెరికా అమలాపురం ఒకటి అయిపోయినాయి అమలాపురం వెళ్ళడం కష్టం కానీ అమెరికా వెళ్ళడం కష్టం కాదు గ్లోబలైజేషన్ వచ్చిన తర్వాత అది ఉదయరాగం కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం ఉదయరాగం కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం దిన ఫలాలను తెలిపే దిక్సూచి అనుగ్రహం నేటి రాశి ఫలాలను మనకందించేందుకు శ్రీ 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 లలిత త్రిపురసుందరి పీఠం పీఠాధిపతి శ్రీ తటవర్తి అప్పల్ రాజ్ శర్మ గారిని ఆహ్వానిద్దాం అనుగ్రహ ఫలాలను తెలుసుకుందాం శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపత నమ లలిత త్రిపురసుందరి దేవ్యై నమో నమ రాశి వారి ఫలితాలు పరిశీలించినట్టయితే ఈరోజు మీకు అన్ని పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉంటాయి జాగ్రత్తగా మెలగాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఆదాయ వ్యయాలన్నీ కూడా మీకు బాగా ఇబ్బందిని కలిగిస్తాయి మీకు వచ్చింది తక్కువ ఖర్చు పెట్టాల్సింది ఎక్కువగా ఉంటుంది మీరు మీ చుట్టుపక్కల వారితో మాట్లాడేటప్పుడు మాట పట్టింపులు అవి కూడా వస్తాయి మీరు మాట తూలితే మళ్ళీ తీసుకోలేని పరిస్థితి ఉంటుంది ఆ ఒక మాటకి మీరు కట్టుబడి మీ యొక్క ధనాన్ని పోగొట్టుకునే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి మాట్లాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం చాలా మంచిది వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ముందుకు సాగవు ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా మీకు ఇబ్బందిని కలిగిస్తుంటాయి ఆకస్మిక ప్రయాణాలు చేస్తారు బంధువర్గంలో తగాదాలు వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా మెలగాలి మిత్రులతో విభేదాలు తలెత్తుతూ ఉంటాయి అనారోగ్యం కలిగేటువంటి పరిస్థితి ఉంది సమయానికి భోజనం చేయని చేయని కారణంగా మీకు కడుపుకు సంబంధించినటువంటి అనారోగ్యాలు వచ్చే పరిస్థితి ఉంది ఉద్యోగాల్లో ఒత్తిడి వ్యాపారాల్లో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది జాగ్రత్తగా మెలు మెలగాల్ మెలిగిన మంచిది మిథున రాశి వారికి ఈరోజు పరిచయాలు పెరుగుతాయి ఆసక్తికరమైనటువంటి సమాచారాలు తెలుసుకుంటారు దిందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు మీ పనుల్లో పురోగతిని సాధిస్తారు విద్యార్థులకు విద్య పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది వ్యాపారస్తులకు ఉద్యోగస్తులకు పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉంటాయి కర్కాటక రాశి వారు ఈరోజు చేసేటువంటి వ్యవహారాలన్నీ కూడా అనుకూల ఫలితాలను ఇస్తాయి మీరు చేపట్టిన ఫలితాలు అన్నీ కూడా మీకు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి మీ శ్రమకి తగ్గిన ఫలితం ఉంటుంది నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి మీరు చేసే ప్రయత్నాలన్నీ కూడా ఫలిస్తాయి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు వ్యాపారాలు కూడా అనుకూలంగా సాగుతాయి అన్ని రకాల ఉద్యోగస్తులు వ్యాపారస్తులు నూతన ఉత్సాహంతో ఈరోజు ముందుకు కదిలి మీ పనులు చేసుకుంటారు సింహరాశి వారికి ఈరోజు కొన్ని పనులు ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం చాలా మంచిది ఆర్థిక పరిస్థితులు మీకు ఇబ్బందిని కలిగిస్తాయి వ్యయ ప్రయాసలు పెరుగుతాయి అనారోగ్యం విషయ ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి కుటుంబ సభ్యులతో విభేదాలు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉంది జాగ్రత్తగా మెసులుకోవాల్సిన మెసులుకోవాలి వ్యాపార ఉద్యోగాలు మందకొడిగా సాగుతాయి కన్యారాశి వారు 
ఈరోజు చేసేటువంటి వ్యవహారాలు మెల్లి నత్తనరకం సాగుతూ ఉంటాయి చేపట్టిన పనులు మీకు నిరాశను కలిగిస్తాయి మీరు తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలు చాలా ఆలోచించి తీసుకోవాలి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి దైవ దర్శనాలు చేసుకుంటారు వ్యాపారంలో స్వల్పంగా లాభాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఉద్యోగస్తులకు పని భారం పెరుగుతుంది తులారాశి వారు ఈరోజు కొత్త కొత్త కార్యాలకు శ్రీకారం చుడతారు మీరు చేసేటువంటి ప్రసంగాలు ఆసక్తిని కలిగిస్తాయి అందరినీ ఆలోచించే దిశగా మీ యొక్క ఆలోచనలు మీ యొక్క ప్రసంగాలు ఉంటాయి మంచి సమాచారాలు మీరు అందుకుంటారు విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు కొన్ని విభేదాలన్నీ కూడా పరిష్కారం అవుతాయి వ్యాపార ఉద్యోగాల్లో ఉత్సాహంగా మీరు చేసేటువంటి ప్రసంగాలు అందరినీ ఆకట్టుకుంటాయి వృశ్చిక రాశి వారు ఈరోజు ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది మీ నిర్ణయాలు మార్చుకుంటారు వ్యాపారాల్లో వచ్చేటువంటి అవాంతరాలని మీరు చాలా చాకచక్యంగా దాటాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఉద్యోగస్తులకు అదనపు పని భారం పెరుగుతూ ఉంటుంది మీ కుటుంబ విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి మకర రాశి వారికి ఈరోజు వ్యయ ప్రయాసాలు ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఆరోగ్యం అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది పనుల్లో జాప్యం జరుగుతూ ఉంటుంది బంధువులతో స్వల్ప విభేదాలు ఏర్పడతాయి వ్యాపారస్తులతో భాగస్వా వ్యాపార వ్యవహారాల్లో మీ భాగస్వాములతో బాగా ఇబ్బంది కలుగుతుంది కుంభరాశి వారు ఈరోజు అనుకున్న పనుల్లో పురోగతిని సాధిస్తారు వివాహ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా ముందుకు సాగుతాయి మీరు అనుకున్న పనులన్నీ కూడా నెరవేరుతాయి మీ వ్యాపార వ్యవహారాలు ఆ మంచి లాభాన్ని మీకు చేకూర్చి పెడతాయి మీరు తీసుకునేటువంటి నిర్ణయం మీకు బాగా కలిసి వస్తుంది ఈ రోజు మీరు స్థిరాస్తి కొనుగోలు జరపడం చాలా మంచిది స్థిరాస్తి కొనుగోలు దిశగా మీ అడుగులు ముందుకు పెడతాయి కుటుంబ వ్యక్తుల నుంచి వ్యతిరేక ఫలితాలు ఎదురైనప్పటికీ కూడా మీరు ఈరోజు మంచి ఫలితాలను సాధించగలుగుతారు మీనరాశి వారు ఈరోజు ఆదాయ వ్యయాలు సమంగా ఉంటాయి ఆనందదాయకంగా మీకు ఈరోజు గడుస్తుంది వ్యవహారాలన్నీ కూడా ఎంతో చాకచక్యంగా పూర్తి చేస్తారు శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు ఉద్యోగస్తులకు వ్యాపారస్తులకు మీకు రావాల్సినటువంటి బాకీలన్నీ కూడా వసూలవుతాయి దైవ దర్శనాలు అవి కూడా చేసుకుంటారు ఈరోజు మీకు మంచి రోజుగా చెప్పుకోవచ్చు శుభమస్తు మరి అప్పుడు మీ అంటే అంత ముప్పై మూడేళ్ల క్రితం మీరు ఇది ఈ ప్రొఫెషన్లోకి మీరు అడుగు పెట్టినప్పుడు దీని మీద జనాలకు అంతగా అవగాహన లేదు ఇప్పుడు లైఫ్ స్టైల్ ప్రకారం ఇప్పుడు ఎక్కువగా డిపెండ్ అవుతున్నారు సైకాలజిస్టుల దగ్గర ఇలాంటి మార్పులు అప్పుడు మమ్మల్ని దేవుళ్ళో చూసేవారండి అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఎన్టీ రామారు అని అలా చూసేవారు సినిమాల్లో మమ్మల్ని అలాగే ఉండదు ఈ యొక్క అవగాహన ఉందా లేదనేది కాదు ఒక షో ఇచ్చామంటే ఇంక అంతే అంటే ఒకటి ట్రీట్మెంట్ కు వచ్చిన వాళ్ళు అంతమంది లేరు కానీ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫీలింగ్ తోటి ఉండేవారు అనమాట గొప్ప ఫీలింగ్ తోటి ఇప్పుడు థెరపీస్ కది రావడం అనేది బాగా పెరిగింది ఈ రంగాన్ని ఎంచుకునే వారు కూడా తక్కువ ఇస్తారు అప్పట్లో అవును ఇప్పుడు స్ట్రెస్ పెరిగింది యాంగ్జైటీ పెరిగింది అవేర్నెస్ వచ్చింది కోర్సులు లేవు కదా కానీ మీరు ఎంచుకుందాం అనుకుని మీరు సైకాలజీ పీజీ చేయాలనుకున్నా సరే దెర్ ఇస్ నో నీట్ టు వర్రీ అబౌట్ ఇట్ అన్న కాన్సెప్ట్ ఇచ్చి భరోసా ఇచ్చి వాళ్ళు ఎవరు పెద్దలు ఏమి లేరు అసలు ఎక్కడ దొరుకుతుందో కూడా తెలియదు ఎప్పుడైనా ప్రైవేట్ గా చేయాలనుకుంటే అన్నామన్ మిస్లో ఎంఎస్ సైకాలజీ ఉండదు అంతే అది చాలా కష్టంతో కూడుకున్న ఇది పాండిచ్చేరి చిదంబరం వెళ్ళి క్లాసులకు వెళ్ళాయి నైన్టీ నైన్ నుంచి మన ఆంధ్రాలో యూనివర్సిటీలు సైకాలజీ అనేది ప్రైవేట్ గా పెట్టడం మొదలు పెట్టారు సో దాని పట్ల అవేర్నెస్ లేకుండా ఎవరు చేయరు సాఫ్ట్వేర్ అవేర్నెస్ వచ్చింది కాబట్టి ఫాస్ట్ గా వచ్చింది వాట్సాప్ ఈనాడు పది మనిషికి తెలిసినట్టుగా మనకు తెలియదు ఫేస్బుక్ రోజు లెవెన్ థర్టీ ట్వెల్వ్ కి పెడుతుంటారు మా సర్వెంట్ మెయిల్స్ లైక్స్ కానీ లేదనుకుంటే ఇది కానీ అర్థం ఏంటి వాళ్ళు కనీసం ఏబిసిడీలు కూడా రాదు వాళ్ళు చదువుకోండి అన్న చదువుకునే పొజిషన్ లో వాళ్ళు లేరు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటారు ఈ నాలెడ్జ్ ఎక్కింది అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఫాస్ట్ గా ఉందిగా పెట్టి ఎనీ నాలెడ్జ్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది చెడు మంచి రెండు కూడా అప్పట్లో విభిన్నమైన రంగం అనే చెప్పాలి ఇప్పుడు ఉన్నంత అవగాహన లేదు 
మీ ఇంట్లో వాళ్ళు అసలు ఎలా అన్నారు ఇటువైపు వెళ్తానంటే అన్న లేదండి యాక్చువల్ గా చిన్న తమాస ఉంది నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఉద్యమాల్లో ఉన్నవాడిని ఇప్పుడు నాస్తిక ఉద్యోగం కావచ్చు లేదంటే ప్రజలకు హెల్ప్ చేయాలి ప్రజలకి ఎవరు హెల్ప్ చేయాలి ఆస్తికుడు ఆస్తికుడు అనే సంబంధం లేదు ప్రజలకి ఎవరు హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే వాళ్ళ పక్షాన్ని మంచి గొంతు వినిపించి అందుకే నా కలం కంఠం రెండు షార్ప్ గా ఉంటాయి చాలా షార్ప్ ఎడిటోరియల్స్ రాస్తాను నా ఎడిటోర్లు సంపాదకీయం కదా నా ఎడిటోరియల్ క్రాంతికీయం పేరుతో రాస్తాను క్రాంతికీయం సంపాదకీయం క్రాంతికీయం అవన్నీ చేసేటప్పటికి ఏమవుతుంది అంటే ఇంట్లో ఉంటే సాధారణంగా నంబర్ ఆఫ్ నా మీద అటాక్స్ జరిగేవి అప్పట్లో ఎయిటీ ఫైవ్ లో ఒక పీరియడ్ లో అది ఐ థింక్ జర్నలిస్ట్ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ లు అందరికి తెలుసు అప్పటి కాలం వాళ్ళకి నన్ను మర్డర్ చేయడానికి ట్రై చేసి ఒక నూతులో పడేశారు ఆంధ్ర భూమి విలేకరిగా ఉన్నప్పుడే అప్పట్లో వసంత నాగేశ్వరరావు గారు హోమ్ మినిస్టర్ ఉండేవారు ముద్రగడ పద్మనాభం ఆర్ ఎన్ వై మినిస్టర్ ఉండేవాడు ఎన్వల్ రామకృష్ణుడు కోఆపరేటివ్ మినిస్టర్ ఉండేవారు అప్పుడు గవర్నమెంట్ గెగనెస్ట్ గా పెద్ద పెద్ద స్వరాలు వినిపించి నాకు సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలని ఒక త్రీ మంత్స్ పాటు నాతో పాటు పోలీసులు ఇద్దరు కానిస్టేబుల్ ఒక ఎస్ఐ పడుకునేవాడు అది గవర్నమెంట్ ని ఊపిన ఇది అంటే పత్రిక వాళ్ళ మీద స్వేచ్ఛ లేదు మర్డర్ అటెంప్ట్ చేసిందని అయితే నేను చాలా జాలి నేను ఎంత కఠినంగా వాళ్ళకి ఎగనెస్ట్ గా చెప్పాలనుకున్నా ఇమీడియట్ గా ఆ కేసు అన్నిటికి కూడా నేను నాకు నేను విత్డ్రా చేసుకుంది ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరికి టెన్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇంప్రిజన్మెంట్ పడిపోయిందండి నేనే జాలి పడి నేనే విత్డ్రా చేసుకున్నా అది ఒక ఐదు ఆరు ఏళ్ళ తర్వాత నాకు నేనే విత్డ్రా చేసుకున్నాను ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్లీ చారిటీ అనేది నాకు చాలా ఇష్టమైంది చారిటీ వల్లే అండ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ నేను అందరికి చారిటీకి ఇచ్చాను ఇప్పుడు నాకేవి లేవు బాగా లేదు వచ్చేటప్పుడు ఏం తెచ్చుకోలేదు పెట్టుకోలేదు ఏం పెట్టుకోలేదు మధ్యలో మనం ఏమి హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే సమాజానికి హెల్ప్ చేయాలి సార్ ఈ ప్రొఫెషన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి థ్రెట్స్ కూడా ఉంటాయండి ఇప్పుడు ఉండవండి ఒకప్పుడైతే నాకు థ్రెట్స్ అంటే జర్నలిజం లో ర్యాష్ గా ఉంటాను నేను కాబట్టి థ్రెట్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రొఫెషన్ లో థ్రెట్స్ ఉండడానికి ఛాన్స్ అంటూ ఉండదు చాలా మంది ఇల్లీగల్ గా ఉపన్యాసం లో పంపి మా వైఫ్ ని మార్చండాను లేదా కొట్టే ఎవడాకుల మీద సైన్ చేయించండాను రాబరీ జరిగింది ఎవరో చెప్పి రికార్డ్ చేసి ఇవ్వండి పోలీసులు ఇటువంటి అడిగినప్పుడు మాత్రం ఇబ్బందులు వస్తాయి అవి అడిగిన మేము యాక్సెప్ట్ చేయం కాబట్టి థ్రెట్స్ ఏమి ఉండవు ఇది ప్రశాంతతనిచ్చే ఫీల్డ్ కి థ్రెట్స్ ఉండవు నా జర్నలిజం గా ఉన్నప్పుడు మాత్రం థ్రెట్స్ చాలా జరిగినాయి కంటిన్యూస్ గా నన్ను మర్డర్ చేయడం నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ట్రై చేశారు వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు నాకు చాలా క్లోజ్ ఆ రోజు తెలియదు దేశం గ్రేట్ పర్సన్ టు సొసైటీ రిలీజ్ అవ్వడం కదా అప్పుడే రిలీజ్ అయ్యేది కాబట్టి నేను విత్డ్రా చేసుకున్నాను పెద్దాపురం సబ్ సబ్ కోర్టు లో కేసు ఉంది ఎందుకు తమాషా అంటే వాళ్ళ వైపు వాదించే అడ్వకేట్ కూడా బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ మీ క్లైంట్ అంటే క్లైంట్ అంటే వాళ్ళందరూ ముప్పై నాలుగు వేలు పెద్దవాళ్ళు కానీ నేనంటే చాలా ఇష్టం అప్పటికి నేను రచనలు బాగా అన్ని పత్రికలు వచ్చేవి శ్రవంత్ అని ఆ పేర్లు కూడా మర్చిపోయాను చాలా పల్లకి ఇవన్నీ పత్రికలు ఇప్పుడు లేవు అలాగే నేను ఆరు పత్రిక ఎడిట్ అన్ని అప్పుడు తొలి కూడానే డైలీకే కాకుండా సైకాలజీ టూ డే నైన్టీ వన్ లో పెట్టాను ఆ తర్వాత ఏదో పేర్లు ప్రాబ్లం వచ్చింది మళ్ళీ నైన్టీ టూ నుంచి మీ సైకాలజీ అనే పత్రిక అయినాం తర్వాత లైఫ్ సైకాలజీ అని హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ అని సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ అని ఇటువంటి అన్ని పత్రికి నేనే ఎడిటర్ గా ఉండేవాడిని కాబట్టి ఆ విప్లవం అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి వ్యక్తుల్లో విప్లవం తీసుకొచ్చి వాళ్ళ పైకి తీసుకురావాలి అంటే అక్కులు ఇక్కులు అని గట్టిగా అరిచి కోల్ది కొంతమందే బాగుపడుతున్నారు అలా కాకుండా వాళ్ళు సంస్కరించాలంటే ఈ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ క్రైటీరియా అని నైన్టీ టూ నుంచి ఆ స్టాప్ మై డైలీ అంటే చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉండే ఆ జర్నల్ వదిలేసి వ్యక్తిత్వాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసే జర్నలిజం లోకి వచ్చేసాను అంటే సైకాలజీ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ అది డెబ్బై ఎనభై బుక్స్ బుక్స్ రాశాను ఇలాగే ఒక పది పన్నెండు ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు రాశాను ఇప్పుడు ఏమిలో ఒక అభిసారిక పత్రిక ఉంది దానికి ఎడిటర్ నేను చాలా మూవీస్ లో చూస్తుంటాం ఈ హిప్నటైజ్ ని అంటే తప్పుడు మార్గంలో యూజ్ చేసుకున్నట్టు చూపిస్తా ఉంటారు రియల్ గా ఇట్లా మన ఈ దీని హిప్నటైజ్ ని ఏమైనా తప్పుడు మార్గంలో యూజ్ చేసుకున్న సందర్భాలు ఏమైనా ప్రపంచంలో ఏ సైన్స్ సంస్థనే పాజిటివ్ గాని నెగిటివ్ గా రెండింటికి ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇప్పుడు సినిమాల్లో చూపించినట్టుగా ఏది జరగదు అక్కడ జడ్జి గారి మీద గట్టిగా ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్తూ అడ్వకేట్ ఆరుస్తాడు జస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లోనే చిరంజీవి చాలా సినిమాలో
నేచురల్ ఇప్రాసెస్ కూడా సినిమాలో చూపించినట్టు ఉండదు అది అతిగా ఉంటుంది అది ఏదైనా మంచి చేయడం కోసం ఎంత ఉపయోగపడుతుందో చెడు చేయడం కోసం ఏ సైన్స్ అయినా ఉపయోగపడుతుంది కత్తులు కట్ చేయొచ్చు కూరగాయలు కట్ చేసి కత్తి తట్టి ఎవరైనా పడవచ్చు లైఫ్ ని పైకి తీసుకురావడానికి నైఫ్ తోటి కొట్టుకోవడానికి కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు కాబట్టి సైన్స్ కి రెండు ఉంటాయి నెగిటివ్ పాజిటివ్ అది ఒక వ్యక్తిని పాజిటివ్ థింక్ తోటి గొప్ప అవడానికి ఇప్పుడు లోకి వెళ్తే ఎంత సక్సెస్ అయిందో నువ్వు తగలాడిపోతావు అంటే అంటే ఇక్కడ మంత్ర అంటే మంచి మాట అని అర్థం మంచి మాటలు చెప్పుకోండి మంత్రి అంటాడు ఎప్పుడు రాజుగారి పక్కన మంత్రి మంచి మాటలు చెప్తూనే ఉంటాడు క్షుద్ర మంత్రాలు అంటే మంచి మాట్లాడే యువర్ లుకింగ్ సో గుడ్ అంటే యూ ఫీల్ గుడ్ నీతో ఎగలే చచ్చిపోతానంటే ఐదు నిమిషాలు బాంబు బాంబు పెట్టాలనిపిస్తుంది నెగిటివ్ సైన్ అది అది కాబట్టి పాజిటివ్ చేయడానికి చాలా కష్టపడి చేయాలి నెగిటివ్ చేయడానికి ఇంత పాల్ ఇంత పాయిజన్ కలిగితే ఇట్ విల్ బి ఒక మనిషిని హర్ట్ చేయడం ఎంత సేపు చాలా ఈజీ చాలా ఈజీ అది ఎక్కువ చేసి పనులు అదే ఇప్పుడు చాణక్యుడు ఎప్పుడో చెప్పాడు రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాలు మృదు భాష్యం పుచ్చాలి అంటే మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం పారిశ్రమికంగా మాట్లాడుతున్నాం ఏనాడు ఎవరు కూడా అప్రిషియేట్ చేయరండి విష్ణు సహస్రనామం అంటే విష్ణుని వెయ్యి సార్లు పోవడం అని ప్రైజ్ అప్రిషియేట్ స్థుతి మీన్స్ అప్రిషియేట్ అభినందన మన అంటే అభినంద నీచే కమి అని కూర్చ కోడి గుడ్లు గేకలు పెడుతుండవు బాగా చేసిన కూడా మనం యు డిడ్ గుడ్ జాబ్ అని అనం ఎంకరేజ్ అయితే కరేజ్ పెరుగుతుందండి డిస్కరేజ్ అయితే ఉన్న కరేజ్ పోతుంది ఎప్పుడైతే ఇటువంటివి జరగలేదో ఆటోమేటిక్ గా సమాజమే కాదు ఓన్ బ్రదర్స్ ఓన్ సిస్టర్స్ అన్నదమ్ముల మధ్య అక్క చెల్లెల మధ్య ఈ వయసు అమ్మాయి జరుగుతుంది సో మీరు అడిగారు మా అమ్మ నాన్న యాక్సెప్ట్ చేయలేదని టూ రాడికల్ ఓన్ అంటే రెవల్యూషనరీ పర్సన్ అండి అంటే క్రాంతి వస్తున్నాడు అంటే ఈజ్ అ జీనియస్ ఏం చేసినా మంచిగా చేస్తాడు అంటే అటాక్స్ అయినప్పుడు వాళ్ళకంటే ఇంకెవరండి మా మదర్ కారణంగానే నాకు ఇంత ఇంటలెక్చువల్ ఎబిలిటీ వచ్చింది ఆవిడ సంగీతం కూడా నేర్పేవారు అప్పుడు వాళ్ళు చదువుకున్నది ఐదో తర్వాత అయినా సరే ఇంటికి ఆంధ్రప్రభ వచ్చిందంటే సెవెంటీస్ వన్ సెవెంటీ టూ లో అంతకంటే గ్రేట్ హోమ్ మరొకటి ఉండదు మా బ్రదర్ బోల్డ్ అండ్ పుస్తకాలు కొని తెచ్చారు ఆ బుక్స్ చదవబట్టే కదా ఇంటలెక్చువల్ ఎబిలిటీ వచ్చింది నేను చేసే పనుల వల్ల మంచి జరుగుతుంది కానీ దానివల్ల నాకు ఏదైనా హాని జరుగుతుంది అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఇంట్లో ఉండడం ఆపేసి నేను ఆ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ నుంచి నేను ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చేసాను నేను అటాచ్మెంట్స్ ఏమి పెట్టుకోను అటాచ్మెంట్ పెట్టుకుంటే డిటాచ్మెంట్ హ్యాంగ్ చేయడం వస్తుంది సో అని చేత అంటే మా ఇంట్లో నేను ఉండడం మానేసాను సో నా ప్రాపర్టీస్ కానీ మరొకటి కానీ ఏవి తీసుకోకుండా చార్టబుల్ ఆర్గనైజేషన్ కొన్ని ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇచ్చేసాను మన జీవితాల్లో ప్రకృతి మమేకమైపోయింది అలాంటి ప్రకృతి మనకు అందించిన అద్భుతం ఆయుర్వేదం మరి ఆ ఆయుర్వేదం అందించిన ఓ బహుమతిని ఇప్పుడు చూద్దాం త్రిఫల రసాయనం ఈ పదార్థాలన్నింటినీ కలిపి స్వీట్ లాగా తయారు చేసి భద్రపరచుకున్న కేశామృతాన్ని రెండు పూటల ఒక చెంచా మోతాదులో తీసుకుంటే వెంట్రుకల వ్యాధులు తగ్గిపోతాయి మరి ఇప్పుడు అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా తేడా వచ్చిందండి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో అందరికి సైకాలజిస్ట్ అవసరం వచ్చింది మరి అదే టైమ్ లో పుట్ట కొడుకుల్లో పుట్టుకొస్తున్నారండి సైకాలజిస్ట్ అనేది ఎందుకంటే పబ్లిసిటీ పెరిగింది ఎక్కువ టీవీలో గానీ పేపర్ లో గానీ యాడ్లు ఇవ్వడం జనాలు అట్రాక్ట్ చేయడం వాళ్ళ బలహీనతని క్యాష్ చేసుకునే ఇలాంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి చాలా జరుగుతుంటాయి అండి ఇప్పుడు మా దగ్గర చేసిన అసిస్టెంట్లు కానీ లేదంటే మా దగ్గరకు వచ్చిన పేషెంట్లు కానీ పేషెంట్లే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేస్తున్నారు మా దగ్గర నాకు ఐదు వందల ఎనభై సీడీల్ ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో కూడా ఇప్పుడు నడుగుతుంది ఎన్ని సీడీలు రిలీజ్ చేయాలి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ టైటిల్స్ మీరు ఒక పదం చెప్తే ఆ పదం మీద నా దగ్గర సీడీ ఉంటుంది ఆనందం అంటే ఆనంద లారి ఆనంద బ్రహ్మ ఆనందం పరమానందం ఇలాగా రకరకాల సీడీల్స్ ఉంటాయి ట్రాక్ వన్ లో తిరిగి ట్రాక్ వన్ లో హిప్నాసిస్ ఉంటుంది ఆ సీడీలన్నీ కాపీ కొట్టి పెట్టుకోవాలి ఉన్నారు సో మధ్య చెడు విచక్షణ డిస్క్రిమినేషన్ పవర్ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలో దే కెన్ డిసైడ్ అయితే మా లెవెల్కి వచ్చాక చిన్న చిన్న కేసులు టేకప్ చేయడం అనేది ఆగిపోతుంది యూజువల్ గా అటువంటి కేసులు కూడా మేమే టేకప్ చేస్తే నిజమైనగా శిష్యులు లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది వేలు మంది పెట్టుకుని ఉన్నారు భారతదేశంలో కాకుండా విదేశాల్లో కూడా వాళ్ళు కూడా బతకాలిగా అని చేత అంటే టఫెస్ట్ కేసులు మేము అంటే ఎవరు అందరూ వదిలేసిన కేసులు అంటే దాన్ని సరదాగా చెప్తుంటారు 
ట్రెడిషనల్ గా ఉంటాయి మన మూలాలు అంటే రాడిక మన రూట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే మన దే మన దేశం మన సంస్కృతి మన భారతీయ ఇది నేను కమ్యూనిస్ట్ పావాలు ఉన్నాయంటే వాళ్ళు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు తినకండి ఎదరలు పెట్టే భావం వాళ్ళకు ఉండదు కాబట్టి ఇచ్చేసాను ఆర్థికలతో సంబంధం లేదు ఇప్పుడు నేను ఏబివిపి వాళ్ళకి నేను వరంగల్ లో నిజామాబాద్ లోనే వెళ్ళి చేస్తుంటాను ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు పిలిచిన తెలంగాణలో నేను వెళ్ళి చేస్తుంటాను సిపిఐ పార్టీ వెళ్ళిన వెళ్తాను సిపిఎం పార్టీ వెళ్తాను మావోయిస్టులు పిలిచారు నాతో ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ కూడా పెట్టించుకున్నారు హెల్త్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ రిమోట్కి వెళ్ళిపోతుంటాం ఎక్కడో అక్కడ ఎవరు హెల్ప్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి హెల్ప్ హెల్ప్ తీసుకుని ఒక ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేస్తాం ఇప్పుడు లేడీస్ ఉన్నారనుకోండి ఎనీమియా ఎనీమియా ఎరాడికేషన్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాం రక్తహీనత ఎక్కువగా ఉందని దానికి ఈ భావాలు ఉన్న వాళ్ళే పెట్టాలని లేదు కదా పార్టీలతో కానీ సిద్ధాంతో సంబంధం లేకుండా వీళ్ళు బాగుండాలని ఎవరనుకుంటే వాళ్ళు హెల్ప్ తీసుకుంటాం మరి చాలా మంది ఉంటారు కానీ ఒక మంచి పర్సన్ ని పట్టుకుంటే మన ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లాంటి మనం మంచి వాళ్ళు చూస్ చేసుకోవాలంటే మినిమం ఒక క్లైంట్ తీసుకోవాల్సిన ఏ ముందు జాగ్రత్తలు ఉంటాయి ఒకటి వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలిసిపోతుంది ఈ కాలం నెట్ వచ్చాక ఒక ఇలా కొట్టారంటే జాతకం అంతా వచ్చేది అది సో డిస్క్రిమినేషన్ అనేది తెలియాలి అంశ ఏం చేస్తుంది పాలు నీళ్లు వేరు చేస్తున్నట్టుగానే నా లెవెల్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ఎంత నేను ఏ లెవెల్ కి వాళ్ళకి వెళ్తే సరిపోతుంది చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కి ఈ కన్ చూస్ ఎనీ పర్సన్ ఎక్కడ వాళ్ళ మంది ఉన్నారు పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎంత కాలం నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది వాళ్ళకి క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమున్నాయి వాళ్ళకి నిజంగా ఈ రంగాల పట్టుందా లేదా పట్టలేని వాళ్ళు మీకు ఈ సంవత్సరం చూడండి లాస్ట్ ఇయర్ జూన్ కాకుండా అంతకుముందు జూన్ ఒక యాభై మంది అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇచ్చారు ఈ సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికి యాభై మంది లేరు అంటే అప్తాలు ఏముందో ఒక సీడీ పెడితే ఒక పెడితే తగ్గిపోతుంది కదా ఏమాత్రం మనం చేయలేమా అనుకున్న వాళ్ళు పుట్ట గొడవల్లో వస్తారు దాని మీద ప్రేమ ఉండాలి ప్యాషన్ అనమాట తపన 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 తపస్సు తపన 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 కనబడి తపస్సు దేనికోసం తప్పిస్తే అది తపస్సు అవుతుంది కన్నీళ్ళను ఆనంద భాషగా చేయడం అనే దాని మీద తప్పిస్తే వాడు కోటేశ్వరుడు అవ్వడు కానీ కోటేశ్వరుని చేస్తాడు కోటి వృధా వల్ల వాడు మనసులో ఉంటాడు ఈ ఫీల్డ్ కొన్ని ప్రాబ్లం ఏంటంటే చెప్పుకోరు నేను క్రాంతి గారి దగ్గర అంటే నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళావు అంటారని చెప్పుకోరు నిజం చెప్పాలని అందరం హృదయాల్లోనూ మేము ఉంటాం ఉన్నట్టు ఎక్స్పై ఎందుకంటే గైనిక్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆ డాక్టర్ గారి దగ్గర మేము డెలివరీ అయింది అని గొప్పగా చెప్పుకుంటారు మా దగ్గరికి వెళ్తే ఏంటి నీకు మెంటల్ ప్రాబ్లం ఉందా అంటారని చెప్పుకోరు కాబట్టి మేము చాలా స్తబ్దిగా కనీసం ఒక ఫంక్షన్ లో కూడా మేము వెళ్ళకుండా వాళ్ళు నవ్వినా మేము నవ్వకుండా పక్కకి వెళ్ళిపోవడం కంటే సీక్రెట్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాలా వ్యక్తిగత విషయాలు చెప్పడానికి వస్తారు మేము కనిపిస్తే పాత విషయాలు అని గుర్తొస్తాయి అంతేత వాళ్ళు పలకరించడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించదు మేము పలకరించం కూడా ఎథిక్స్ ఈ ప్రొఫెషన్ గా ఉంటాయి మిగతా ప్రొఫెషన్స్ కి పలాన్ డాక్టర్ దగ్గర సర్జరీ చేయించుకున్న పలాన్ డాక్టర్ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని చెప్తారు చెప్పరు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాక నా హెల్త్ బాగుంది అట్లా చెప్పుకుంటారు కానీ ఇలా చెప్పరు నా ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయటపడ్డాను అని ఎక్స్పోజ్ అవ్వరు మీ ఫ్యామిలీలో పది మంది నాకు తెలుసు అనుకోండి నేను తెలిసిన విషయం మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీకు చెప్పరు ఈ ఊర్లో నెంబర్ ఆఫ్ డాక్టర్లు పెద్ద పెద్ద మసల్ డాక్టర్లు అందరూ పాతిక వేల కితం నా దగ్గరకు వచ్చారు ఎండీలు చేసేటప్పుడు సర్జన్ ఎంఎస్ చేసేటప్పుడు అది వాళ్ళు చెప్పరు కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మాత్రం నా దగ్గరకు పంపుతారు బయట వాళ్ళకి చెప్పరు వన్ అవర్ టూ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అంటే చాలా సీనియర్ డాక్టర్ వాళ్ళు మాత్రం కంటిన్యూస్ గా వీక్లీ వన్స్ అన్నా చెప్తారు ఈవెన్ మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా చెప్తారు నేను నైన్టీ వన్ లో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఇంత ప్రాక్టీస్ చేస్తాను రోజుకు ఐదు వందల మంది నా ఓపీ మీరు వెళ్ళండి ఆయన ఒక్కడే ఒక ఇద్దరు ఉన్నారు ఓపెన్ గా చెప్తారు మీతో ఎవరు చెప్పరు కానీ ఇప్పుడు ఆ విధానం మారింది సార్ అంటే నేను ఇలా డిప్రెషన్ లో ఉన్నాను ఒకప్పుడు నేను ఒకళ్ళు కన్సల్ట్ చేశాను అన్న చెప్పుకునే విధానం ఇప్పుడు మారింది 
మర్నాళ్ళు సంతోషం అలా 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 చెప్పుకోగలిగితే ఇంకొంతమందికి మేము హెల్ప్ చేయడానికి ఉంటుంది దాయడం వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మరి మీరు ప్రపంచం మొత్తం తిరుగుతారు బుక్స్ రాస్తారు రీసెర్చ్ లో బిజీగా ఉంటారు మరి అంతలా టైం స్పెండ్ చేసే మీరు చారిటీస్ చేస్తుంటారు మరి మీ కుటుంబ ప్రోత్సాహం మీకు ఎట్లా ఉంటుంది ఎప్పుడు వాళ్ళు లేకపోతే ఏం చేయలేమండి మా మదరు తొంభై నాలుగు మా బాబు వన్ వన్ మంత్ లో పడతాడు మా మదర్ చనిపోయారు మా వైఫ్ ఈస్ లైక్ మై మదర్ తిట్టిదప్పుడు తిడుతుంది మరొకప్పుడు యాక్చువల్ గా వాళ్ళు ఎవరు ఇచ్చారండి అసలు నాకు ఎవరు వాళ్ళ నుంచి ఇబ్బందులు ఉండవు నేను ఒక రూమ్ లో కూర్చుని సైలెంట్ గా ఉన్నానంటే వాళ్ళు దాన్ని బ్రేక్ చేయరు ఎందుకంటే దెన్ నేను సొసైటీకి మంచి చేయడం కోసం కష్టపడుతున్నాడు అయితే ఇప్పుడు కొంచెం ఫీల్ అవుతున్నారు అరే ఆ ప్రాపర్టీ మనం ఇంత కమ్మేసాం అందరికి పనిచేసాం ఇప్పుడు పది కోట్లు అయిపోయింది ముప్పై మూడు కోట్లు అయిపోయింది అది చాలా మేము లక్షల్లో నమ్మేసాం అది మేమేం ఉంచుకోలేదు సొసైటీకే ఇచ్చాం అది ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఏనాడు కూడా వాళ్ళు వద్దని అన్నారు ఎందుకంటే నేను ఫ్యూచర్ లో ఐ కెన్ మోర్ అని వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ సొసైటీకి హెల్ప్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి అంటే మా మామగారి ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కూడా సమాజానికి హెల్ప్ చేసే ఫ్యామిలీ అంటే డిఎస్జి వ్యాస్ అంటే కె వ్యాస్ అంటే మా మా మామగారు బావగారు కె సూర్యనూర్తి మా మామగారు జడ్జ్ అయిన డిఎస్జి వ్యాస్ అంటే వాళ్ళ ఇద్దరు బాబాయ్ అబ్బాయి ఆ ఫ్యామిలీ నేపథ్యం అంతా కూడా సొసైటీకి హెల్ప్ చేసి వాళ్ళ జీవితాలు పోగొట్టుకున్నారు కానీ వాళ్ళకంటూ ఏమీ ఉంచుకోలేదు చారిటీ కావచ్చు సొసైటీకి హెల్ప్ చేసే ఫ్యామిలీ ఆటోమేటిక్ హెల్ప్ చేసే ఫ్యామిలీలో ఉన్నాను కాబట్టి నన్ను ఎవరు హెల్ప్ చేయద్దండి నాకు కావాలంటే ఎప్పుడైనా ఫ్రీ టైం చేసుకోగలను బట్ నేను నేను ఫోర్ ఇటువంటి రికార్డింగ్స్ ఏదో ఉన్నాయంటే నాకు నేను ఓన్ గా చేసుకునే ఉంటాయి నాకు కూడా సౌండ్ ల్యాబ్ ఉంటుంది బుక్స్ రాసినప్పుడు కానీ ఏదైనా రికార్డింగ్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు టూ ట్వంటీకి లేస్తాను రాత్రి మిడ్ నైట్ ఇంకా అంతే వాట్ ఈస్ టూ ట్వంటీ టూ థర్టీ లేదంటే లేదు యాక్చువల్ గా నేను మధ్యాహ్నం కార్టు టూ టూ పడుకుంటాను టూ టెన్కి లేస్తాను మధ్యాహ్నం అదే మధ్యాహ్నం ఎవరి డే పడుకుంటాను లంచ్ అయిన తర్వాత క్వార్టర్ టూ టూ పడుకుని టూ ట్వంటీకి లేస్తాను నథింగ్ నథింగ్ నేను త్రీ ఓ క్లాక్ క్లినిక్ వెళ్ళాలంటే టూ ట్వంటీకి లేసి అగైన్ ఐ విల్ గో ఫర్ బాత్ కాదు సార్ ఇప్పుడు మీరు త్రీ ఓ క్లాక్ క్లినిక్ వెళ్ళాలంటే త్రీ థర్టీకి లేవచ్చు అంటే టూ థర్టీకి లేవచ్చు లేదా టూ ఫిఫ్టీన్కి లేవచ్చు ఈ టూ ట్వంటీ వెనక ఏమైనా మిస్టరీ ఉందా ఏమి లేదు అంత మధ్యలో టైం పట్టడానికి థర్టీ మినిట్స్ పడుతుంది కదా క్యాల్కులేట్ చేస్తే టూ ట్వంటీ సరిపోయింది సో ఏదైనా రాయవలసి వచ్చినప్పుడు ఇలా డబ్బింగ్ అది నేను ఓన్ గా చేసుకుంటాను హా థౌజండ్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఆల్బమ్స్ కంపోజింగ్ ఏ రాగం తోటి మనసు బాగుంటది అవన్నీ పెట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ స్కోర్ పెడతాం అండి రాసేటప్పుడు కూడా అప్పుడే లేస్తాను ఏ బుక్ రాయాలన్నా ఏమి లేకపోతే ఫోర్ ట్వంటీకి లేస్తాను అదే సార్ మాకు ఎక్కడ డౌట్ వస్తుందంటే ఇప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలంటే త్రీ ఓ క్లాక్కి వెళ్ళాలని టూ ట్వంటీకి లేస్తున్నారు పోని రీజన్ ఉంది మిడ్ నైట్ ఏదైనా బుక్ రాయాలన్నా టూ ట్వంటీకి లేస్తారు ఫోర్ ట్వంటీకి లేస్తారు ఈ ట్వంటీ సీక్రెట్ ఎక్సాక్ట్లీ <laughs> 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 సో ఫోర్ ట్వంటీ నుంచి సిక్స్ కి దట్ ఈస్ అనఫ్ అలా ట్యూన్ అయింది అలా కాదు వన్ ఓ క్లాక్ లేవాలంటే ఆ కెన్ మరి యోగా చేస్తాను అప్పుడు రెగ్యులర్ గా యోగా చేస్తాను ఎవరి టూ త్రీ అవర్స్ కి టూ మినిట్స్ అని మెడిటేషన్ చేస్తాను టూ త్రీ అవర్స్ కి ఒకసారి ఈవెన్ కార్ డ్రైవ్ చేస్తాడు కూడా కార్ ఎక్కడతో టాపే ఒక టెన్ మినిట్స్ వన్ మినిట్ అన్న నేను ఫిట్నెస్ లెక్క వెళ్తాం సెల్ఫ్ ఫిట్నెస్ ఆల్ఫా మైండ్ పవర్ సలో మైండ్ కంట్రోల్ వి హ్ లాట్ ఆఫ్ జనరలీ ఈ ప్రొఫెషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు వారసలు తీసుకురావడానికి ఎక్కువ ట్రై చేస్తూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళ పిల్లలు కానీ వాళ్ళ వైఫ్ కానీ ఇట్లా మరి మీ సైడ్ నుంచి ఈ ప్రొఫెషన్ లో మీ వారసలు యాక్చువల్ గా నాకు ఉన్నది ఓకే ఒక సార్ నేను నేను పెట్టింది నేను ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తుంటాను చాలా చాలా క్రియేటివిటీ ఎక్కువ చాలా క్రియేట్ చేస్తుంటాను క్రియేటర్ అనే పేరు పెట్టడం కోసం ఏం పెడితే బాగుంటుంది సైన్స్ ఫాదర్ ఆఫ్ సైన్స్ అరిస్టాటల్ కాబట్టి అరిస్టాటల్ పెడితే మీరు క్రిస్టియన్స్ అంటారు మతంతో సంబంధం ఉండకూడదు మన ఇండియన్ కల్చర్ దగ్గరగా ఉండాలి సృష్టి కారని క్రాంతికారులు పెడదాం అనుకుంటే ఏ మాట వాడికి కారేట్ అనుకున్నాను ఫైనల్ గా మన సృష్టికి కారణం ఎవరంటే మన ఇండియా కల్చర్ ప్రకారం 
బ్రహ్మ కాబట్టి విధాత అని పేరు పెట్టాను క్రాంతి విధాత నా ఈజ్ అన్ లైఫ్ సైన్సెస్ బిట్స్ పిలాని బిటెక్ ఫోర్త్ ఇయర్ లైఫ్ సైన్సెస్ అయిన తర్వాత ఒక యుఎస్ యుఎస్ అన్ని తిరిగి వచ్చేసాక వీ స్టార్ట్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ గారు బయోటెక్నాలజీ అండ్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ నేను కూడా కొంచెం ఎగ్జాక్ట్లీ లైఫ్ సైన్సెస్ లైఫ్ ఇవ్వడం అంటేనే బ్రహ్మ పని మా అబ్బ పేరు కూడా విధాత చదివించేది కూడా అదే మా బాబుకి అన్నిట్లో టాప్ ర్యాంక్స్ వచ్చినాయి ఎన్ఐటి వరంగల్ దగ్గర నుంచి గీతం కాలేజీలో నైన్టీ వన్ అన్నిట్లో జాయిన్ అయ్యి టీసీ తీసుకుని మేము వెళ్ళి బిట్స్ పిల్లలలో తనకంటే తక్కువ స్థాయి కోర్సులు చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే లైఫ్ సైన్సెస్ కి ఎక్కడ టాప్ ఉందో చూసుకుని అక్కడ జాయిన్ అయ్యాం ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం ఫోర్త్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ బయటకు వచ్చేసి మేము జాబులు చేయడం మా అబ్బాయి కానీ మేము కానీ డబ్బులు సంపాదించే పరిస్థితిలో మేము చెయ్యి ఇంట్రెస్ట్ లేదు సొసైటీకి ఉపయోగపడే దానికి లింక్ చేస్తాం సమాజానికి ఉపయోగపడాలి అది లైఫ్ సైన్సెస్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు జెంటిక్స్ కానీ హ్యూమన్ జెంటిక్స్ కానీ ఆ తర్వాత నానో టెక్నాలజీ కానీ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి కాబట్టి మనుషులకి చాలా అవసరాలు ఉన్నాయి ఫుడ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి బయోటెక్నాలజీ హ్యూమన్ జెంటిక్స్ అన్నీ కలిపి చేసి ప్రాజెక్ట్ పెడతాం ఓకే సార్ మరి ప్రొఫెషన్ కి మీరు ఎంత వాల్యూ ఇస్తారు ఎంత దాంట్లో ఒదిగిపోతారు అట్ ద సేమ్ టైం సేవా రంగం వైపు కూడా మీరు వెళ్తారు చాలా ఎక్కువ సేవా రంగం ఎక్కువ చాలా టూ టూ మచ్ గా ఉంటుంది అది కూడా అసలు ఆల్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ టూ మచ్ రాస్తే విపరీతంగా రాస్తాను మాట్లాడితే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ తోటి మాట్లాడతాను చదివితే అసలు అలా కంటిన్యూస్ గా చదువుతూనే ఉంటాను చారిటీకి మొదలు పెడితే చారిటీ చేస్తాను అన్ని ఎక్స్ట్రీమ్ గా ఉంటాయి లవ్ ఎక్స్ట్రీమే ఆత్మీయత అనురాగం ఇష్టమే అందుచేత నేను నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఎవరితో మాట్లాడను నాకు ఒకసారి అటాచ్ అయితే వాళ్ళు నన్ను వదులుకోలేరు అటాచ్మెంట్స్ ఎందుకు అంటే ఎప్పుడు డిటాచ్డ్ గా ఉంటాను నేను ఎవరితోటి ఉండను అది మరి ఫ్యూచర్ లో అదే ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మా బాబు బయటకు వచ్చిన తర్వాత స్టార్ట్ వేయించారు ఇంకా చాలా టైం ఉంది ఇప్పుడు ఫోర్త్ ఇయర్ బీటెక్ అది బయటకు వచ్చాక ఇంకా పీజీ పిహెచ్డి అయిన తర్వాత స్టార్ట్ గుడ్ సొసైటీకి ఉపయోగపడే లైఫ్ సైన్సెస్ అది ఫార్మా కానీ జెంటిక్స్ కానీ బయోటెక్నాలజీ రిలేటెడ్ రెండు రెండు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండి ఒకటి క్రాంతి ఫార్మా అనేది రెండోది విధాత లైఫ్ సైన్సెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ విధాత లైఫ్ సైన్సెస్ ఆ రెండు ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ చేంజ్ చేసాం మళ్ళీ ఇంకొకరు ఎవరైనా కాపీ కొడతారండి పూర్వకాలం నెట్ లో క్రాంతి గారు కొడితే నా పేరు వచ్చేది ఇప్పుడు కొన్ని వందల పేర్లు వస్తున్నాయి వీళ్ళందరూ నా ఓల్డ్ శిష్యు లెక్క పిల్లలు వాళ్ళందరూ బిటెక్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ లో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ నా దగ్గర తీసుకొచ్చి మీ పేరు పెట్టామని చెప్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ పేరు కొట్టిన వెంటనే నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ వచ్చేస్తున్నారు వీళ్ళందరూ మనసే ఒక పోల్తాడు బుక్ నైన్టీ వన్ లో రాసాను ఆ బుక్ యొక్క శిష్యులు వాళ్ళందరూ ఆ బుక్ జైల్లో ఖైదీలను కూడా ప్రభావితం చేసింది అప్పట్లో మనసే ఒక పోల్తాడు ఇప్పుడు మా అబ్బాయి ఫోర్త్ ఇయర్ బీటెక్ చేస్తున్నాడు మీ పేరు పెట్టుకుని ఇప్పుడు తీసుకొస్తున్నాడు అప్పుడెప్పుడు చెప్పలేదు నాకు ఇప్పుడు మాత్రం తీసుకొస్తున్నారు ఎందుకంటే ఒక లెవెల్ వచ్చే వరకు చెప్పరండి ఎదుగుతాం ఎదగం ఆ ఫీలింగ్స్ అంటే మారింది సార్ జనాలు మైండ్ సెట్ కూడా మారింది సో మరి సార్ ఇప్పుడు కమింగ్ జనరేషన్ ఎవరైతే ఉన్నారు మీ ఇలాంటి గొప్ప వాళ్ళని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుని ఈ రంగంలోకి అడుగు పెట్టాలనుకునే కమింగ్ జనరేషన్ కి మీరు ఎట్లాంటి సజెషన్స్ ఇస్తారు అంటే యాక్చువల్ గా దీనికి తప్పని ఉంటే రావాలి కానీ ఇప్పుడు ఈ రంగంతో కోర్టులు సంపాదించవచ్చు గొప్పలు అవ్వచ్చు కానీ సంతృప్తి ఉన్న వాళ్ళు సంతృప్తి ఉన్న వాళ్ళు ఈ రంగంలో రావాలి సమాజానికి హెల్ప్ చేయాలి అన్న వాళ్ళు తప్పించి ఈ రంగంలో రావడం వేస్ట్ ఎందుకంటే ఇట్స్ లాట్ ఆఫ్ ఎవ్రీడే క్రైసిస్ ఎవ్రీడే ఇప్పుడు ఎవరి ప్రాబ్లం వాళ్ళు సాల్వ్ చేసుకోవడం బాధపడుతున్నారు రెండు మూడు వందల ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఆలోచించాలి భార్య భర్త తగాదరు పిల్లలు పారిపోతుంటారు చదవరు సెల్ ఫోన్కి అడిక్ట్ అయిపోతున్నారు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ ఒక్కడే ఆలోచించాలి అందుకే నేను చెప్పాను శివుడు లాగా మేము గర్లాన్ని లోపల పెట్టుకోవాలని తప్పని ఉండాలి ప్రేమ ఉండాలి అభిమానం ఉండాలి ఈ రంగం మీద ప్రేమ ఉంటే తప్ప ఇందులో వేస్ట్ అది చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారు అంటే క్యాజువల్ గా అన్ని కోర్సు లాగా ఈ కోర్సు టేకప్ చేసి దీంట్లోకి వచ్చి ప్రొఫెషన్ అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ డిగ్రీలు చదవడానికి ఆస్కారం ఉంది బిఎస్సీ సైకాలజీ ఉంది ఎంఎస్సీ సైకాలజీ ఎంఎస్సీ సైకాలజీ ఉంది ఎంఎస్సీ అప్లైడ్ సైకాలజీ ఎంఎస్సీ కౌన్సిలింగ్ సైకాలజీ ఇవన్నీ నాకు ఉన్నాయి ఒక్కొక్కటి కాదు సైకాలజీ అంటే సైకాలజీ వేయడం క్వాలిఫికేషన్స్ అలా యోగాలో నాలుగైదు ఫిలాసఫీలో నాలుగైదు మేనేజ్మెంట్ లో ఐదారు ఈవెన్ పాపులేషన్ స్టడీస్ లాంటి వాటిలో కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయి
ఎడ్యుకేట్ అయిపోయారు పీజీలు అయిపోయి పీహెచ్డీలు కూడా అయిపోయిన వాళ్ళు బాధ ఏంటో వీళ్ళు తెలుస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళు బాధ చేయగలుగుతారు సమాజానికి సొసైటీకి సో ఈ రంగంలోకి రావాలి అనుకునే వాళ్ళకి ముఖ్యంగా తపన ఉండాలి లవ్ ఉండాలి దాని పట్టి ఆ ప్రొఫెషన్ పట్టి లవ్ ఉండాలి మరి ఒక పాజిటివ్ ఆలోచన ఈ ఎనుగులు బలం ఇస్తుందని అనడానికి అందులో అతిశయక్తి లేదండి మరి ఇలాంటి గొప్ప వాళ్ళందరూ కలిసి ఇలాంటి సమాజానికి ఎంతో కొంత సేవ చేయాలన్న తప్పని ఆయన్ని ఈ రోజు ఈ పొజిషన్లో నిలబడేటట్టు చేసింది మరి ఇలాంటి గొప్ప వాళ్ళందరూ రేపడతానికి మార్గదర్శనం కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మన మెట్రో టీవీ మన మెట్రో టీవీకి వచ్చి ఇన్ని మంచి విషయాలు చెప్పి మనలో కూడా ఒక పాజిటివ్ వేవ్ని క్రియేట్ చేసిన క్రాంతికర్ గారికి మరొకసారి మెట్రో టీవీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను సార్ మా స్టూడియోకి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మంచి మాటలను మనకు అందిస్తున్న ఆనిమూత్యాల్ని ఇప్పుడు చూద్దాం అధికార హోదాను బట్టి పదవులను బట్టి పెద్దరికం రాదు బుద్ధిని బట్టి మాత్రమే వస్తుంది కప్పగంతుల మురళీకృష్ణ సరదాగా సాగిపోయిన ఉదయరాగం కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు ముగిస్తూ మరో ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలిగా అందరికీ సెలవు నమస్కారం